బ్రదర్ షఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి స్ఫూర్తిని పొందండి మీ స్నేహితులకు కూడా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కొరకు బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఈ రోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే చిన్నారుల మీద అత్యాచారాలు చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి వేల సంఖ్యలో కేసెస్ నమోదవుతున్నాయి ఒక్కొక్క సంవత్సరంలో ఇలాంటి తరుణంలో కఠిన శిక్ష ఖచ్చితంగా రావాలి ఎందుకంటే భావి తరాల మన కూతురుని కాపాడుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ ప్రవీణ్ చేసినట్టు దుర్ఘటన ఏదైతే ఉందో స్త్రీ తని కిడ్నాప్ చేయటం ఉంది అత్యాచారం చేయటం ఉంది మర్డర్ చేయటం ఉంది ఇన్ని సెషన్స్ ఏవైతున్నాయి త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ ఉంది త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ ఉంది త్రీ నాట్ టూ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఖచ్చితంగా జీవిత ఖైదే కాకుండా మరణ శిక్ష అనేది విధించాలి ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుందన్న ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాం మరొక అర్ధ గంటలో తీర్పు రానున్నది మనం ఎదురు చూస్తున్నాం మనం అనుకున్నట్లుగా మరణ శిక్ష అనేది విధించాలి తీర్పు వచ్చింది ఉరి శిక్ష పడడం అనేది నిజంగా చెప్పాలంటే గొప్ప పరిణామం ఇలాంటి సంఘటనలు మరి మరి చేటు చేసుకోకుండా ఉండాలంటే ఇలాంటి తీర్పు రావాలని ఎదురు చూసాం కఠినమైన శిక్ష వచ్చింది ప్రజల గొంతు ఏదైతుందో గెలిచిందని చెప్పాలి మొదటి రోజు నుంచి నలభై ఏడు రోజుల వరకు నిరంతరంగా చేసిన ప్రయత్నం సమాజంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి మహిళకి రక్షణ వచ్చిందని చెప్పొచ్చు ఈరోజు మాకు చట్టం మీద భరోసా వచ్చిందని ప్రతి వ్యక్తి కూడా భావించే రోజు వచ్చేసింది ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చిన శిక్ష కాదు ఇది సమాజంలో ఉన్న చెడుని శిక్షించారు ఇలాంటి శిక్ష వలన సమాజంలో ఇలాంటి దుర్ఘటనలు మరి జరగకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు చాలా సంతోషకరం ఈ క్రెడిట్ అనేది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి దీంట్లో మీడియా సహకారం ఉంది ప్రింట్ మీడియా మీడియా సోషల్ మీడియా ఉంది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉంది అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు పనిచేసాయి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసింది ఇదే విధంగా మనం అంతా కలిసి పోరాడితే సమాజంలో ఉన్న చెడుల్ని మనం చంపివేయచ్చు మన సమాజాన్ని సత్సమాజంగా మార్చుకోవచ్చు అన్న సందేశం ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది న్యాయం గెలిచింది అని చెప్తున్నాము నిజంగా ఈరోజు ఉదయం నుంచి కూడా ఇక్కడ నేను చూస్తున్నాను ప్రజలతో చర్చిస్తుంటే ప్రజల్లో ఒక అనుమానము నిజంగా న్యాయం జరుగుతుందా జీవిత ఖైదు పడుతుందా మరణ శిక్ష పడుతుందా అంటే చాలామంది లేదండి మరణ శిక్ష పడదేమో అన్న ఆలోచన కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే మంచి తీర్పు వచ్చింది కఠినమైన శిక్ష ఊరి శిక్ష మరణ శిక్ష వచ్చింది ఇక సమాజంలో ఇలాంటి చెడులు జరగవని గొప్ప నమ్మకం మనకు కలిగింది ఈ శిక్ష ఒక వ్యక్తి కాదు ఇది ఇది సమాజంలో ఉన్న చెడు ఆలోచనలకి శిక్ష విధించామని చెప్పాలి ఈరోజు న్యాయం గెలిచింది అలా సంతోషకరమైనటువంటి ఘడి అయింది నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రజలందరూ ఆశించిన విధంగా స్నేహిత కుటుంబ సభ్యులు ఆశించిన విధంగా చాలా మంచి తీర్పు వచ్చింది వేల సంఖ్యలో కేసెస్ నమోదవుతున్నాయి ఇలాంటి జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రతి దగ్గర కూడా ఇలాంటి జడ్జ్మెంటే రావాలి చట్టంలో చూసుకున్నట్లయితే అనేక మంది వారి పలుకుబడిని ఉపయోగించో వారికి ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించుకుని తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇలాంటి తరుణంలో ఏదైతే యాక్ట్ వచ్చిందో ఫోక్సో యాక్ట్ ఏదైతే చట్టం వచ్చిందో దీని ద్వారా ఈరోజు ఈ తీర్పును మనం చూసాం గతంలో కొన్ని రోజుల ముందు సవరించబడినటువంటి ఫోక్సో చట్టం యొక్క దాని ప్రకారంగా ఢిల్లీలో మొదటిసారిగా ఉరి శిక్ష పడింది తర్వాత మన రాష్ట్రంలో మొదటిసారిగా వరంగల్ ఈరోజు మనం శిక్షను మనం చూస్తున్నాము ఇది మనం నిజంగా సంతోషకరమైనటువంటి ఒక మంచి పరిణామం మనం చెప్పాలి పన్నెండు సంవత్సరాల చిన్న వయసులో ఉండే అమ్మాయిలను చూసే లైంగిక ఆలోచనలు పుట్టే ప్రతి వ్యక్తి వ్యక్తి గుండెలో ధడ పుట్టాలి అలాంటి నిర్ణయం ఈరోజు వచ్చింది వచ్చింది అంటే రేపు సంఘటన జరగదా అంటే ఖచ్చితంగా రేపు ఎల్లుండి కూడా సంఘటన జరుగుతుంది నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఒకటే శిక్షించడం మాత్రమే పరిష్కారము కాదు శిక్షించాలి ఖచ్చితంగా శిక్షించడం మాత్రమే పరిష్కారం కాదు అలాంటి దుర్ఘటనలు జరగడానికి మూల కారణాలని కూడా లేకుండా చేయాలి అన్నది ముఖ్యమైన విషయము ఆ దృష్టిగా ప్రజలు దృష్టి పెట్టాలి ప్రభుత్వం కూడా దృష్టి పెట్టాలి శిక్షలు మాత్రమే కాదు శిక్షణ ఉండాలి సరైన శిక్షణ మన సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తికి రావాలి ఒక మార్పు రావాలి నేను ఒకటే ఆహ్వానించను సమాజంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా నేను సైతం నా సమాజం కోసమని మనమంతా కలిసి పోరాడినట్లయితే ఈ ఒక విషయమే కాదు సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క చెడును కూడా మనం దూరం చేసుకోవచ్చు ఐకమత్యంతో సాధించుకున్న విజయం మనమంతా ఐకమత్యంగా ఉండాలి మనమంతా భారతీయులు అన్న నినాదంతో భారతీయులుగా మనమంతా కలిసి పోరాడినట్లయితే ప్రతి చెడును కూడా ఇదే విధంగా తుంచివేయచ్చు సమాజాన్ని సత్ సమాజంగా మార్చుకోవచ్చు అని నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను మరొక ముఖ్య విషయం గమనించినట్లయితే ఈరోజు ఈ సంఘటన జరిగింది ఒకటే సంఘటన కాదు అనేక వందల వేల సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి కారణం ఏంటి అని చూసుకున్నట్లయితే మద్యపానం ఒక మూల కారణంగా ఉంది డ్రగ్ అడిక్షన్ ఒక మూల కారణంగా ఉంది పోర్ను సైడ్స్ చాలా మూల కారణంగా ఉన్నాయి మన సమాజాన్ని మద్యపాన రహిత సమాజంగా మార్చుకోవాలి మన సమాజాన్ని డ్రగ్ అడిక్షన్ లేనటువంటి సమాజంగా మార్చుకోవాలి పోర్న్ సైట్స్ లేనటువంటి సమాజంగా మార్చుకోవాలని చెప్పేసి ఈ ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది అందరూ బాగుండాలి అందులో నేనుండాలని ఆలోచనతో ఉండాలి తప్ప నేను మాత్రమే బాగుండాలన్న స్వార్థాన్ని మనం వీడా